Marisol Marín asegura que cuando tenía 18 años le inyectaron aceite de motor de avión en los glúteos y hoy vive una verdadera pesadilla a causa de eso. Yo siento como si me enterraran agujas constantemente. Es ese dolor, es ese dolor. Yo me agacho y me dio tiempo la cadera y siento como si eso se me fuera a rasgar, entonces no puedo agacharme del todo. Cuenta que para esa época era modelo de una reconocida marca de Medellín y en búsqueda de mejorar su apariencia física decidió rellenar sus caderas y glúteos. Pues como no había tiempo porque me quedaban 15 días en... y fui a un cirujano y el cirujano me dijo que no, pues que, que lo único era aplicar vitamina C. Con esta promesa, Marisol depositó su confianza en ese médico y aunque vio resultados instantáneos, fue casi 20 años después cuando aparecieron los primeros síntomas alarmantes. Me empezó una pequeña, una pequeña y las caderas empezaron a ponerse en rojas, rojas, en duras, duras, duras y ya a cambiar de color. Con dolores intensos en sus glúteos y duros como una piedra, llegó donde el médico cirujano Juan Carlos Vélez, quien durante 30 años se ha enfrentado a los casos más complejos de biopolímeros, aunque admite que este ha sido uno de los más impactantes. Que llega con un empastamiento severo de ambos glúteos, prácticamente a punto de una necrosis de la piel y de los tejidos, eh, pero lo más llamativo era el compromiso glúteo bilateral y la impotencia funcional. En una cirugía de más de cuatro horas logró retirar casi todo el relleno de uno de sus glúteos. En la hoja de bisturí, para que me entiendas, no penetraba prácticamente en el tejido por la dureza y por la rigidez de los tejidos y solamente pude hacer la intervención del glúteo izquierdo. Hizo una increíble reconstrucción con la propia piel de su espalda y pierna, un caso muy extremo, por eso es claro cuando explica que no hay sustancias actualmente autorizadas de rellenos para los glúteos. Las únicas sustancias de relleno que se pueden utilizar son faciales y que sea realmente ácido hialurónico. Marisol lamenta no haber podido enfrentarse al médico que la inyectó porque cuando iniciaron sus complicaciones lo buscó y supo que había fallecido. Actualmente Marisol está a la espera de realizarse su segundo procedimiento quirúrgico para retirar la totalidad de los biopolímeros que le quedan y con ello finalizar este dramático episodio de su vida. Desde Medellín, Colombia, Carolina Florescoy, Telemundo.